నమో వెంకటేశాయ భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం నేటి తరం బాలబాలికల భవిష్యత్తుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడేటటువంటి భగవద్గీత శ్లోకాలలోని సారాంశాన్ని సవివరంగా మనకు తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి విచ్చేశారు ఇవాళ మహా సహస్రావధాని శ్రీ గరకపాటి నరసింహారావు గారు ముందుగా గురువు గారికి నమస్కారం తెలుపుకుందాం గురువుగారు నమస్కారం గురుగారు అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా విచ్చేశారు వారందరికీ కూడా స్వాగతం తెలుపుతూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని మీలో ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను చెప్తాను నువ్వు చెప్తా అయితే ఇక్కడికి రమ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు దీప్తి నీ పేరు దీప్తి దీప్తి నువ్వేం చదువుతున్నా నేను తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్నాను మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా నేను ఇప్పుడు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో ముప్పైవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను సరే ఇప్పుడు నువ్వు శ్లోకాన్ని చెప్తా ప్రవృత్తి దీప్తి శ్లోకాన్ని బాగా చెప్పావు గురువు గారి ద్వారా అర్థాన్ని తెలుసుకుందాం నువ్వు వెళ్ళి కూర్చోమా మాతృదేవో భవ ఉదయ సూర్యుని ఓలెను పారు ప్రేమ ఉసురు సురన్న సుదార్చు ప్రేమ అమ్మ ఉదయ సూర్యుని ఓలెను పారు ప్రేమ ఉసురు సురన్న సుదార్చు ప్రేమ హృదయాన మాత్రమే ఇమిడి ప్రేమ ఈ రేడు లోకాల నిమిడించు ప్రేమ హృదయాన మాత్రమే ఇమిడి ప్రేమ ఈ రేడు లోకాల నిమిడించు ప్రేమ పది నెలల్ మోయగా పండిన ప్రేమ పది కాలముల పాటు పదిలమౌ ప్రేమ పది నెలల్ మోయగా పండిన ప్రేమ పది కాలముల పాటు పదిలమౌ ప్రేమ పది కోట్లకైనను పడిపోని ప్రేమ పది కోట్లకైనను పడిపోని ప్రేమ పరమాత్ముడైనను పడి సత్సు ప్రేమ మన తల్లి తరువోజ మన మన పూజ మన జన్మ మునకామే మధుమాధవీజ అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మోక్ష సన్యాస యోగంలోది ప్రవృత్తి నివృత్తి కార్యాకార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం చేయావేత్తి బుద్ధి సాపార్థ సాత్వికి భగవద్గీతలో మొదటి ఆరు అధ్యాయాలు మన స్వభావాన్ని తెలియజేస్తాయి జీవుడు లక్షణాలను తెలియజేస్తాయి అర్జున విషాద యోగం నుంచి ధ్యాన యోగం వరకు తర్వాత ఆరు అధ్యాయాలు దేవుడు లక్షణాలు తెలియజేస్తాయి విజ్ఞాన యోగం నుంచి భక్తి యోగం వరకు అందులో ఎక్కువ దైవ లక్షణాలు దైవ స్వభావం అంత ఉంటుంది అందులో ఆయన అవతరించినప్పటి రూపాల లక్షణాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి మొదటి ఆరు జీవుణ్ణి గురించి చెబితే రెండవారు దేవుణ్ణి గురించి చెబితే మూడవారు ఆ జీవుడు దేవుడు ఎలా అవుతాడో తెలియజేస్తాయి దీన్నే మొత్తం వేదంలో ఒక మాటలో తత్వం అసి అన్నారు తత్వం అసి అన్నారు తత్ త్వం అసి ముందు ఆరాధ్యాయాలు త్వం నువ్వేమిటో నీకు తెలియజేస్తాయి రెండు తర్వాత ఆరాధ్యాయాలు తత్ ఆయన ఏమిటో తెలియజేస్తాయి మూడవది అసి అసి అంటే సంస్కృతంలో అవుతున్నాం అని అర్థం అనమాట అది వర్తమాన కాలం ప్రజెంట్ టెన్స్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అది వెర్బుకు ఎస్ చేరుతుంది అంటారా ఇంగ్లీషులో అలాగే ఇక్కడ కూడా సకారం చేరి అసి అయింది అసి స్తహ సంతి అని ఉంటుంది అవుతావు అవుతున్నావు అని అర్థం నువ్వే దేవుడు అవుతున్నావు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అభ్యాసం అసి శబ్దానికి సంస్కృతంలో ఇంకో అర్థం ఉంది అసి అంటే ఖడ్గం అసిధారావ్రతం అంటారు అసిధార అంటే కత్తి అంచు నిజంగా ఈ చెప్పే అభ్యాసం కత్తి అంచు మీద నడవడం లాంటిది కష్టమే కానీ చేయాలి చేస్తేనే అవుతాం లేకపోతే అవ్వం లేకపోతే ఇలాగే ఉండిపోతాం ఇంకెలాగే ఈ జన్మ కాదు ఇంకో వంద జన్మలు ఎత్తుతుంది అందులో మానవ జన్మలు కూడా కాదు కుక్క జన్మ గాడిది జన్మ అని ఎత్తాల్సిందే ఇంకా ఎలా పడుతూ 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 ఉండాల్సింది పైకి ఇంక మనుష మనుషులం కాబట్టి ఈ జన్మలో తిరుపతి శ్రీశైలం పెడతాం జంతువుల జన్మలు ఎత్తి ఎక్కడికి పెడతాం అందుకని ఆ అభ్యాసం చేయడం కోసం పద్నాలుగో అధ్యాయం నుంచి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం వరకు కూడా ఈ త్రిగుణాలే మనిషిని బాగా పట్టి పీడిస్తాయి కాబట్టి సత్వరజస్తంభ గుణాలు 
ఈ బుద్ధి మూడు రకాలు గుణాలు మూడు రకాలు శరీరం మూడు రకాలు సేవ మూడు రకాలు భక్తి మూడు రకాలు శ్రద్ధ మూడు రకాలు తపస్సు మూడు రకాలు జ్ఞానం మూడు రకాలు అన్నీ మూడు 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 రకాలు ఇందులో బుద్ధి సాపార్థ సాత్వికి సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి ఎలా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ చెబుతున్నాడు మన జీవితంలో బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళలో ఉండాలి అంటారు బుద్ధి లేదా అంటారు కోపం వస్తే మతి లేదా అనరమ్మ మతి లేదా అని వాడే విధానం వేరు బుద్ధి లేదా అని వాడే విధానం వేరు మతి అంటే చెయ్యాలా వద్దా చెయ్యాలా వద్దా అని ఆలోచించే మనస్సు బుద్ధి అంటే ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాక ఉండే మనస్సు ఒక నిశ్చయానికి వచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి అంటే మనసుతో కొంచెం రెండు మూడు రకాలు ఆలోచించాలి మనం అవసరం అది ఒక్కొక్క పనికి పది నిమిషాలు ఆలోచిస్తే సరిపోతుంది ఒక్కొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పది రోజులు కాదమ్మ పదేళ్ళు కూడా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది తప్పదు ఆ నిర్ణయం అవటం ఉంటుంది కానీ మనిషి స్వభావం ఎలా ఉండాలి అంటే జీవితంలో గెలుపు సాధించాలంటే నిర్ణయం తీసుకోక ముందు పది రోజులు కాదు పదేళ్ళు ఆలోచించినా పర్వాలేదు కానీ నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఇక దానికి కట్టుబడి ఉండాలి యశోవా మృత్యురువ అంతే ఇంకా ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతాం అటువంటి బుద్ధిని సాత్వికమైన ప్రవృత్తి నివృత్తి అంటున్నాడు ఎక్కడ మనం ప్రవృత్తిని ప్రదర్శించాలి ఎక్కడ మనం నివృత్తిని ప్రదర్శించాలి ప్రవృత్తి అంటే పనిలో ప్రవేశించి పని చేయడం నివృత్తి అంటే అందులోంచి వెనక్కి రావడం ఎలా తెలుస్తుంది ఇది కుమ్మరిపురుగు ఉంటుంది చూశారు మీరు ఎప్పుడైనా దాని పేరే కుమ్మరిపురుగు మనిషి పెట్టాడు ఆ పేరు కుమ్మరి చేసే పని అది చేస్తుంది అందుకని కుమ్మరిపురుగు అని అదే కుమ్మరి కొండలు చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా గమనించాను పల్లెటూరు రకరకాల పిడతలు చేస్తాడు అనేక ఆకారాలతో వస్తువులు చేస్తాడు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆయన చేతికి మట్టి అంటుకోదు కుమ్మరి ఇంటికి వెడితే మనకి మట్టి అంటుకుంటుంది ఆయనకి ఏమీ అంటుకోదు పోని కుమ్మరి ఇంటికి వెడితే మట్టి అంటుకుంది కదా అని మనం బంగార పని వాడి ఇంటికి వెళ్ళామని ఒక బంగారం అంటుకోదు మరి అంటుకుంటే బాగుండు వస్తమాను వెళ్ళేవాళ్ళం కుమ్మరి ఇంటికి వెడితే మట్టి మనకంటుకుంటుంది విచిత్రం ఆయన కంటుకోదు ఆయన అంటుకుంటే ఆయన అన్నం తెల్లాడు బట్టలు కట్టుకోలేడు ఆయన బట్టలన్నీ మర్చిపోయి ఉంటాయి అంత నేర్పుగా కుమ్మరి ఎలాగైతే మట్టి అంటుకోకుండా పాత్రలన్నీ చేస్తాడో ఆ పురుగు కూడా బాగా బురదగా ఉన్న నేలల్లో గొయ్యి తవ్వుకుని లోపలికి వెడుతుందని విచిత్రంగా మీరు దాన్ని చూడండి దాని ఒంటికి ఎంత మట్టి అంటుకోదు అని చేత దాని కుమ్మరి పురుగు అన్నారు పురుగుల నుంచి ఎంత నేర్చుకోవాలి గురువులు అంటే అవి కూడా ఇరవై నాలుగు మంది గురువులు చెబుతాడు దత్తాత్రేయ స్వామి అందులో కుమ్మరి పురుగు కూడా ఉంటుంది ప్రవృత్తి కుమ్మరి పురుగు ఏం చేస్తుంది లోపలికి పెడుతుంది పోయి తవ్వాలి కాబట్టి మరి దానికోసం ఒక గూడు కట్టుకోవాలి అవుతుంది దానికి ఒక అపార్ట్మెంట్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లోను కావాలి దానికి ఆ ఇల్లు అది కట్టుకున్నప్పుడు ఆ లోపల తవ్వుకుంటూ పెడుతుంది ఎంత జాగ్రత్తగా పెడుతుంటే మళ్ళీ బయటికి రావడానికి వీలుగా పెడుతుంది అది అంతేకాని ఈ మట్టి అంతా పూసుకుని అంటించుకుంది అనుకో మళ్ళీ బయటికి రాలేదు ఇంకా మనం కూడా ఏ పని చేసినా జీవితంలో ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేయి ఎప్పుడు రావాలో బయటకప్పుడు వచ్చే ఇదే ప్రవృత్తి ఇది నివృత్తి ఉద్యోగం చేసినంతకాలం బాగా చేయాలి రిటైర్ అయ్యేటప్పుడు బాధపడకూడదు ఆనందంగా ఉండాలి అందుకే ఈ మధ్య పదవీ విరమణకు కూడా శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు అలాగే కార్య అకార్యే ఏది చెయ్యాలి అది కార్యం ఏది చేయకూడదు అది అకార్యం ఎలా తెలుస్తుంది చాలా సులభంగా చెప్పాడు భారతంలో శృత్వా ధర్మాన శేషేణ అన్ని ధర్మాలు వీని ఏమి అభ్యంతరం లేదు కానీ నీకు ఏది అపకారం చేస్తుందో అది ఇతరులకు చేయిద్దన్నాడు ఒరులు ఏ జీవి జనరించిన నరవర అప్రియముతన మనం పొరకు తాను ఒరులకు నవి సేజకునికి పరాయణము పరమ ధర్మ పదములకెళ్ళం ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇది సత్యం ప్రియం అత్యవసరం ఇది నిజమైన ఇది ప్రియమైన నలుగురికి నచ్చే పని అయినా అలాగే ఇది అత్యవసరమైన నచ్చే పని అన్నది మాత్రం చేయక్కరేది అత్యవసరం కూడా కదా చూడాలి ఒక్కో పని ఉంటుంది మనకి మేలు చేస్తుంది ఎవరికి కీడు చేయదు దాన్ని చేయొచ్చు కానీ మనకి మేలు జరిగినా నలుగురికి కీడు జరుగుతుంటే ఆ పని చేయకూడదు వాళ్ళకి అపకారమైనప్పుడు మనకి మేలు చూసుకుంటే ఎవరేమైతే నాకే నేను అనుకున్నట్టు నేను చేస్తా అదేమిటి ఇవాళ సమాజంలో అదే ఎక్కువైంది నా ఇష్టం నా ఇష్టం ప్రతిదానికి నా ఇష్టం నా హక్కు ఎప్పుడు ఇష్టానికి ధర్మానికి మధ్యలో జరిగే ఘర్షణే సమస్య మన ఇష్టం ప్రకారం మనం నడవాలి అనుకుంటాం మనం లోకం అలాగే ఉండాలనుకుంటాం కానీ సమాజానికి ఓ ధర్మం ఉంటుంది ఆ ధర్మం ప్రకారం నువ్వు నడవాలి కానీ నీ ఇష్టం ప్రకారం సమాజం అంతా మారదు సమాజం ధర్మం ప్రకారమే నువ్వు నీ ఇష్టాన్ని మార్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇష్టం మన ఒక్కళ్ళకి సంబంధించింది మనం తేలిగ్గా మార్చుకోవచ్చు సమాజ ధర్మం అంతా మనం ఎలా మార్చేస్తామండి వానొస్తుంటే గొడుగు వేసుకోవాలి కానీ నాకు ఇష్టం లేదు కురవడానికి వీలు లేదు అంటే ఆగుతుందా మొత్తం అంతా కురుస్తుంది నీకు ఇష్టం లేదని ఆగుతారా నీకు ఇష్టమైనప్పుడు కురుస్తుందా నీకు అంత వాళ్ళలోనే వెళ్ళక తప్పనిసరి పరిస్థితి ఉంటే గొడుగు వేసుకో లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చో సమాజంలో అనేక విషయాలు అంతే అలాగే భయాభయే మనం అనవసరంగా చాలా వాటికి భయపడుతూ ఉంటాం అవసరమైన దానికి భయపడం ఉదాహరణడు చెప్పన ఏదైనా పూజ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం పొరపాటున ఇలా వచ్చేస్తుంటే ఆ పరికిని ఆ దీపాన్ని తగిలింది అనుకోండి దీపం కొండెక్కింది అనుకోండి మధ్యలో దీపం ఆరిపోయింది ఏమైపోతుందో ఇది అనవసర
డాడీ కూడా పావంటే భయం ఏం చేద్దాం ఆయన ఏమన్నా దేవుడు ఏమిటి ఇదే మనం నేర్చుకోవాలమ్మా సాత్వికమైన బుద్ధి ఉంటే స్థిరమైన నిర్ణయం ఉంటే ఎంతవరకు పని చేయాలి ఎక్కడ ఆపేయాలి ప్రవృత్తి నివృత్తి అసలు ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు కార్యం అకార్యం దేనికి భయపడాలి దేనికి భయపడకూడదు భయ అభయ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అదే సాత్విక బుద్ధి అన్నాడు అది విశేషం సాత్విక బుద్ధి అంటే ఏంటో గురువు గారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని మీలో ఎవరు చెప్పబోతున్నారమ్మా నేను చెప్తాను అయితే ఇక్కడికి రమ్మ అంతరార్థాన్ని తెలుసుకుందాం అబ్బాయి చెప్పిన శ్లోకం రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్య యోగంలో రగద్వేష వియుక్తైస్తు విషయానింద్రియరన్ ఆత్మవశ్యర్ విధేయాత్మ ప్రసాదం అధిగచ్చతి దేవుడు గుళ్ళో ప్రసాదం అని పెడుతూ ఉంటారే మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర లడ్డూ పెడతారు వాడ కూడా పెడతారు ఇంకో గుళ్ళో పానకం ఇస్తారు శ్రీరామనవమికి ప్రత్యేకంగా పానకం ఇస్తారు రాముడు గుళ్ళో మామూలుగా పానకం ఇవ్వరు శ్రీరామనవమికే ఇస్తారు మంగళగిరి పానకాల స్వామి దగ్గర పానకమే ప్రసాదం వాళ్ళు ప్రసాదం ఇస్తారు కదా మనం ప్రసాదం 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 పారేయకూడదని తింటాం కానీ అది ఎందుకో అర్థం చేసుకోం దాన్ని పవిత్రం దాన్ని పవిత్రం దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎలా మూట కట్టుకుని మళ్ళీ అందులో కూడా స్వార్థం ఎవరికైనా పెట్టేస్తే ఈ అనుగ్రహం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుందేమో ఇది పెద్ద స్వార్థం ఇది నిజంగా ప్రసాదానికి అంత అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు మనం కొద్దిగా తిని ఎదుటి వాళ్ళకి ఎక్కువ పెట్టమే మంచిది అదే పరోపకారం రామానుజస్వామికి గురువులు ఒక మంత్రోపదేశం చేశారు చేసినప్పుడు ఆయన అడిగాడు శిష్యుడిగా చిన్నవాడు కాబట్టి గురువయ్య ఈ మంత్రం ఉపయోగం ఏమిటంటే దీనివల్ల సమస్త పాపాలు పోతాయ్యా అని గురువుగారు ఏమన్నారంటే ఎవరికి చెప్పకే అన్నారు మంత్రాలు అలాగే ఉంటాయమ్మా దాని దాని పద్ధతులు దాని ఉంటాయి కానీ రామానుజస్వామి యొక్క ఆలోచన ఏమిటంటే ఇది నిజంగా ఇంత గొప్పదైనప్పుడు దీనివల్ల అన్ని పాపాలు పోయేటప్పుడు అందరికీ చెప్పాలిగా నా దగ్గర ఉంచుకోవడం ఏమిటి నా ఒక్కడ పాపాలే పోవాలా అందరూ పోకూడదు అందరూ అలా అవ్వకూడదా అనే పాపం చాలా విశాలమైన దృష్టితోటి ఆలయ గోపురం ఎక్కేసి తప్పు ఒప్పు కూడా చూడకుండా ఇంకా గోపురం ఎక్కేసి ఆయన చాలా బలిష్ఠుడు అండి రామానుజస్వామి అంటే మంచి బలాఢ్యుడు మంచి పది మందిని కొట్టేయగలడు ఆయన మంచి వస్తాదు లాంటి వాడు శుభ్రంగా గోపురం ఎక్కేసి అందరినీ పిలిచి మీ అందరి పాపాలు పోయే మంత్రం చెబుతున్నాను చూడండి చెప్పి నారాయణ మంత్రం చెప్పేసాను మరి అంత గొప్పదైనప్పుడు అలా ఆలోచించడం తప్పు కాదండి రామానుజస్వామి గొప్ప సంఘ సంస్కర్త ఆయన మనం త్రిమతాచార్యుల్లో ఒకరిగా గౌరవిస్తున్నాం మనం అటువంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా చెప్పినట్టుగా దాన్ని ప్రసాదం గొప్పదైనప్పుడు అందరికీ పంచిపెట్టచ్చు కదా అయితే ఆ ప్రసాదం ఏమిటో తెలుసుకుంటే అది కేవలం భౌతికమైన లడ్డూ కానీ పానకం కానీ కిస్మిస్ కానీ కాదని తెలుస్తుంది అది ప్రసాదం అయితే ఏం జరుగుతుంది ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు నడుతాం అండి దానికి రాగద్వేష యుక్త ఐహి ఇంద్రియేహి మనకి ఈ కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా వీటితో మనం వస్తువులను చూస్తున్నప్పుడు మాటలు వింటున్నప్పుడు ఎవరినైనా ముట్టుకున్నప్పుడు ఏదైనా వస్తువు ముట్టుకున్నప్పుడు ఏదైనా గాలి మనకి సోకినప్పుడు రాగద్వేషాలకు లోనవ్వకూడదు అంటే ఏదో ఒక వస్తువు చూసాం ఎంత బాగుందో మన ఇంట్లో ఉండాలి ఇలాంటిది ఇదే రాగద్వేషాలు అంటే అది బాగుందని ఊరుకోరాదా నీ ఇంట్లో ఎందుకు ఉండడం పనిలేక ఇక్కడ వచ్చింది మనిషికి మొత్తం కోరికలోనే వచ్చింది దుఃఖం అంత ఓ పెద్ద సోఫా చూస్తాం ఎవరింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ భార్యాభర్త ఎంత ఉంటారో అంతకు మూడు రెట్లు ఉంటుంది అంతకు సగం ఉంటుంది ఈ సోఫా వాళ్ళకి సరిపోక ఇంకా రెండు కుర్చీలు కూడా కొనుక్కుంటారు ఇది పెద్ద ఐరావుతంలో ఉంటుంది పక్కన మళ్ళీ రెండు ఏనుగుల్లో ఉంటాయి కుర్చీలు సరిపో చూస్తారు కదా చాలా చోట్ల చూసబట్టే నవ్వుతున్నారు హాయిగా నాకు అలాంటివి ఉదాహరణ చెప్పడం అలవాటు జీవితం తేలిగ్గా అర్థం అవుతుంది కదా ఇంత పెద్ద సోఫా సెట్ రెండు కుర్చీలతో సహా ఎంత అవుతుందో తెలుసా మీకు లక్ష రూపాయలు తక్కువ అవుదమ్మా పెద్ద సెట్ అటువంటిది కావాలి కనీసం యాభై వేలు ఉంటుంది అది మనకి స్తోమత లేదు మన తండ్రి గారు తల్లి గారు అంత సంపాదించట్లేదు అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సుఖంగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పిన్న గారు బాగున్నారా బాబాయ్ గారు బాగున్నారని వాళ్ళని కాగా పెట్టేసి ఒక గంట సేపు సోఫాలో కూర్చొని వచ్చేయాలి లౌక్యం అంటే అది ఇప్పుడు ఇంత చేసి ఆ సోఫా కూర్చోడానికే కదా దానికి రంగేయడానికి కాదు కదా అంతేనా సుఖంగా కూర్చో ఇంకా వాళ్ళని ఇంకా సరదా ఉందనుకో మోజు రోజు వెళ్ళి కూర్చో రోజు ఒకసారి వెళ్ళడం వాళ్ళు పలకరించరు ఈ అమ్మాయి పక్కింటి అమ్మాయి మా ఇంటికి అస్తమాన రోజు పిన్ని గారికి తెలియదు నీ లౌక్యం ఎందుకు వస్తున్నావు సుఖంగా కూర్చో హాయిగా ఆ మోజు తీరిపోయింది వచ్చేసి అంతేగాని అది మన ఇంట్లో ఉండాలి అది మన ఇంట్లో ఉండాలంటే ఇప్పుడు మీ నాన్న లక్ష రూపాయలు పెట్టాలి ఇక్కడ ఆయన పెట్టలేకపోతే డాడీ ఎలాగైనా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ఇక్కడ గోకేసి మొత్తం ఆయన అప్పు చేస్తాడు ఇక అక్కడి నుంచి మనం కొనే అవకాశం లేదనుకోండి అప్పుడు ద్వేషం 
వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి మేము ఇవ్వచ్చిన సోఫా కొన్నామంటే ఇటువంటి సోఫాలు కొన కొనకూడదు మొన్న ఎవరో చెప్పారు టీవీలో అని చెప్పేస్తాడు ఇది ద్వేషం అంటే ఇదే రాగద్వేష అసలు ఆ వస్తువు మీద నీ కోరిక లేకపోతే దాన్ని మెచ్చుకోవలసిన పని లేదు నొచ్చుకోవలసిన పని లేదు దాన్ని వంకలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే విషయాన్ ఇంద్రియేశ్వరం రాగద్వేషాల నుంచి విడదీసినటువంటి ఇంద్రియాలని విషయాల మీదకి పంపినా పర్వాలేదు సోఫాలు చూసినా మనుషులను చూసినా ధనాన్ని చూసినా కనకాన్ని బంగారాన్ని చూసినా వస్తువులను చూసినా వాహనాలను చూసినా మన మనస్సులో పిచ్చి కోరికలు కలగకూడదు ఎవరైనా కారు కొనుక్కున్నారు పక్కింటి వాళ్ళని సంతోషం మన ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కమంటారో అడుగు అండమే అని తేలేక అందుకని మనం ఎప్పుడు కొంటామనే ఆలోచన రాకూడదు పులిని చూసి నక్కబాత పెట్టుకోవడం మనకెందుక గొడవ ఈ అనుకరణ మానుకోవాలి ఎందుకంటే ఆత్మను మనస్సును వశంలో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఆత్మవశ్యర్ విధేయాత్మ ఆ మనస్సుని ఆత్మవశంలోకి పెట్టుకుంటే అప్పుడు ప్రసాదం అధిగచ్చేది జీవితం ప్రసన్నంగా ఉంటుంది ప్రసాదం అంటే అర్థం అది ప్రసన్నంగా ఉంటుంది మనకు ఏదైనా కొంచెం దుఃఖంలో ఉన్నాం అనుకోండి తిరుపతి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనాను ఇగో మీరు ఏదో దుఃఖంలో ఉన్నారు పిన్ని గారు మీకోసం నేను ఏం చేయలేను కానీ దేవుడు ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను మా ముందు ప్రసాదం తీసుకోండి మనసు కొంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి బాగుంటుంది అమ్మ నిజంగా భక్తితో ఆ ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించి మనం వెళ్ళలేకపోయినా వాళ్ళు వెళ్ళారు మన కోసం పట్టుకొచ్చారు పనిగట్టుకుని అని భక్తితో కళ్ళగద్దుకుని ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటే నిజంగా నీ భక్తి కారణంగా అది లడ్డు కాదు ప్రసాదమే అవుతుంది పనిచేసి అది నీకు ప్రసన్నతను కలిగిస్తుంది అందుకే ప్రసాదం అది కచ్చింది అలాగే జీవితం మొత్తం ప్రసన్నంగా ఉండాలంటే ఇంద్రియాలు రాగద్వేషాలకి వశం కాకుండా చూసుకోవాలి అది సారాంశం తర్వాత ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో ఎవరు శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను చెప్పబోతున్నాను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఎక్కడికి రమ్మ నీ పేరేంటమ్మా ఈషా ఈషా నువ్వు ఇప్పుడు ఏ అధ్యాయం నుండి ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా పదహారో అధ్యాయం నుంచి ఇరవై నాలుగవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను మరి చెప్తావా చెప్ తస్మా శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్య కార్య వ్యవస్థిత జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహాసి ఇష శ్లోకాన్ని బాగా చెప్పావు గురువు గారి ద్వారా సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాం నువ్వు కూర్చోమ్మ అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పదహారో అధ్యాయం దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో ఇదివరలో మనం ఈ అధ్యాయం ప్రాధాన్యం గురించి చెప్పుకున్నాం దైవీ గుణాలు ఆసుర గుణాలు ఉంటే మంచి చెడ్డ వాటిని తెలుసుకోవాలి చెడ్డ కూడా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే కానీ విడిచిపెట్టలేం కదా అలాగే మంచి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే తెలుసు నేర్చుకోవాలి కాబట్టి దీనికి ఏది ప్రమాణం మంచి చెడ్డలు ఎలా తెలుస్తాయి గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తాయి మీరు చదువుకునే గ్రంథాల్లో మంచి చెడ్డలు ఉంటాయి ఏది చేయాలో ఏది చెయ్యకూడదో చెబుతారు ముఖ్యంగా తెలుగు పుస్తకంలో చెబుతారు చాలా విషయాలు అందులో ఎక్కువ నీతి విభాగమే ఉంటుంది సుసూక్తులు సుభాషితాలు అలాంటివి ఉంటాయి అంతే కదా వాటిలో ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో చెబుతారు ఆ శాస్త్రాన్ని మనం ప్రమాణంగా జీవితాన్ని నిర్మాణం చేసుకోవాలని ఇక్కడ చెబుతున్నాడు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థిత జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిఘార్హసి అనుమానం వస్తే ఎప్పుడైనా సరే నీతి శతకం కానీ శుభాషితాలు కానీ తీసుకుని ఒకసారి చదివితే జీవితంలో ఎలా వ్యవహరించాలో తెలుస్తుంది దానికి శాస్త్రం ప్రమాణం శాస్త్రం ప్రమాణం అని ఎందుకు అన్నారు శాస్త్రం అంటే గ్రంథమే కదా పూర్వం తాటేకుల్లో రాశారు సరే తర్వాత అచ్చు వేశారు ఏదైనా కానీ గ్రంథమే కదా ఇప్పుడు నెట్లో కూడా అన్నీ దొరుకుతున్నాయి అవి శాస్త్రమే మనకంటే పెద్దవాళ్ళు చాలామంది లోకానుభవంతో స్వీయ జీవితానుభవంతో శాస్త్రాన్ని రచించారు వాళ్ళ అనుభవాలు ఉన్నాయి అందులో తప్పులు చేశారు వాళ్ళు కూడా నేర్చుకున్నారు దాని ద్వారా అబ్బాయి ఇలా చేయొచ్చు ఇలా చేయకూడదని కొన్ని నిబంధనలు పెట్టారు ఆ శాస్త్రాన్ని మనం ప్రమాణంగా భావించాలి భారతదేశంలో గొప్ప శాస్త్రం ఏంటంటే రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం దాన్ని మనం గౌరవించాలి అలాగే మనకి మీ పిల్లల జీవితాలు సహా పెద్దల జీవితాలు సహా అన్ని సందర్భాలను కూడా రకరకాల ధర్మ సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇలా చేయొచ్చా ఇలా చేయకూడదా అని చెప్పేసి ముందు అన్నగారికి పెళ్లి చేయాలి తర్వాత తమ్ముడికి పెళ్లి చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది ఎందుకు చెబుతోంది ఓ పద్ధతి లేకపోతే ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు పెళ్లి చేసుకుంటారు దానికి మళ్ళీ మన దేశంలో కులాలు ఉన్నాయి మతాలు ఉన్నాయి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఆచారాలు ఉన్నాయి ఎవరి కులాచారాలు వారు పాటించాలి మనం ఏ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళం ఆ ప్రాంతంలో ఆ పద్ధతుల్నే మనం అనుసరించాలి ఇతరుల విదేశాల్లో ఇలా చేసుకోలేదా ఎవరో ఇలా చేసుకోలేదా మనకు అనవసరం ఆ విషయం ఇది ఎందుకోసం లోకం అంతా ఒక పద్ధతిగా నడవడం కోసం శాస్త్రం ఎందుకంటే శాస్త్ర ప్రమాణోక్తం కార్యాకార్య వ్యవస్థితు కార్య అకార్య చేయదగిన పని అకార్య చేయకుండా పని రెండింటినీ కూడా శాస్త్ర నిర్దేశిస్తుంది అందుకే అందుకే అప్పుడు జ్ఞాత్వ శాస్త్ర విధాన ఉక్తం ఆ శాస్త్ర విధానం ఏమిటో అందులో ఉక్తం చెప్పబడింది ఏమిటో తెలుసుకుని కర్మ కర్తుం ఇక అర్హసి ఆ రకంగా ప
ఆయన అజన్మ బ్రహ్మచారి ఆయన చనిపోయినటువంటి శంతనుడికి ఆర్థికం పెడుతున్నట్టు తండ్రికి ఆర్థికం పెట్టడం శాస్త్రం పెడుతుంటే భీష్ముడికి నిజానికి శంతనుడు అన్యాయం చేశాడు ఈయనకి పెళ్లి చేయాల్సిన వయసులో ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయన తండ్రి పెళ్లి కోసం కొడుకు పెళ్లి మానేశాడు ఇంతకంటే త్యాగం ప్రపంచంలో ఎవరు చేయలేరు అందుకని సంతనుడు పోయినా కానీ ఆయన మనస్సులో నా కొడుకు అన్యాయం చేశాను నా కొడుకు జీవితాన్ని నేను బలి చేసేసాను నా స్వార్థం కోసం నా వాంఛల కోసం బంగారం లాంటి కొడుకుని ఇరవై ఏళ్ళ కొడుకుని ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిని చేసేసాను అన్నాడు పాపం పైగా ఆ బ్రహ్మచర్యంతో భీష్ముడు చెప్పుకుందుకు తోడు నీడాలాక రెండు వందల యాభై ఏడు సంవత్సరాలు బతికాడమ్మ పాపం ఒంటరిగా అలాగే మంచి చెడ్డ అన్ని ఎదుర్కొంటూ అందుకని శంతనుడికి జాలేసిందిలే సార్ ఆయన పై లోకాల్లో ఉంటాడు కదా ఈయన ఆర్థికం పెడుతుంటే శాస్త్రం ఏమిటంటే పిండం అని పెడతారు ప్రసాదం అది కూడా పిండం అంటారు కానీ ప్రసాద పిండం అంటే ముద్ద అంతకంటే ఏమి అభిషేకం అనుకోకూడదు పిండం అంటే ముద్ద ఆ ముద్ద అక్కడ అరిటాకులో పెట్టాలి లెక్క ప్రకారం దర్భలు బ్రాహ్మలు అక్కడ పెట్టి దర్భల మీద పెట్టిస్తా అలాగే పెట్టా భీష్ముడు అలా పెడుతుంటే శంతనుడికి జాలేసి ఆ గంగానది అంటే ఎవరు ఆయన భార్య కదా అప్పుడు గంగానదికి పుట్టినవాడు అయ్యాన ఆ గంగానదిలోంచి ఇలా శంతనుడు ఇలా పైకొచ్చి స్వర్ణ కంకణ భూషితమైన హస్తంతో నాన్న నాన్న భీష్మ నా చేతిలో పెట్టరా నా చేతిలో పెట్టరా నీ జీవితానికి నేను అన్యాయం చేశానరా నా చేతిలో పెట్టరా నేను తింటానరా అన్నట్టు ఈ అదృష్టం ఇంకోళ్ళకి పట్టదమ్మ ఎంతో కాలంగా ఎంతోమంది ఎంతోమంది పోయిన వాళ్ళకి ఆర్థికారి పెడుతున్నారు కానీ పోయిన వాళ్ళు స్వయంగా తిరిగి వచ్చి నా చేతిలో పెట్టమనే అదృష్టం ఎవ్వరికి పట్టలేదు ఒక్క భీష్ముడికి పెట్టి అంత ప్రేమ వచ్చింది ఆయన ఆయన చేసిన క్రియ కూడా అంత పద్ధతిగా ఉంది అలా పద్ధతిగా చేస్తే మనకు భగవంతుడే ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఆయనకి తండ్రే ప్రత్యక్షం అయ్యాడు కానీ భీష్ముడు ఏం చేశాడు తెలుసా నాన్నగారు నన్ను క్షమించండి శాస్త్రం దర్భాల మీద పెట్టమని చెప్పింది చేతిలో పెట్టమని చెప్పలేదు నేను ఇక్కడే పడుతున్నాను మీకు కావాలంటే మీరు తీసుకోండి అని శాస్త్రం ప్రకారమే చేశాడు అంత గొప్ప అవకాశాన్ని వదిలేశాడు శాస్త్రం కోసం చట్టం కోసం శాస్త్రాన్ని చట్టాన్ని అంత గౌరవించాలి దాన్ని చారు చర్యలో క్షేమేంద్రుడు చెబుతాడు భువి పిండం దదవు విద్వాన్ భీష్మ పాణవు న శంతనో అంత ఆత్మీయత అంత అనుగ్రహం కలిగినప్పటికీ భీష్ముడు శాస్త్ర ప్రకారం తండ్రికి పెట్టవలసినటువంటి పిండాన్ని దర్భ మీదే పెట్టాడు తప్ప చేతిలో పెట్టలేదు అంటే వ్రతాలు పూజలు జీవితాల్లో ఎక్కడ సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు కూడా న్యాయశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం పెద్దలు ఏం చెప్పారో అలాగే చేయాలి తప్ప మనం ఇలా ఎందుకు చేయాలి అలా ఎందుకు చేయకూడదని ప్రశ్నించద్దు పెద్దలు ఊరికి చెప్పరు అది శాస్త్రం శాస్త్రం ప్రకారం నడుచుకోవడం ఎంత మంచిదో గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే ఇక్కడికి రామ్ నీ పేరేంటన్నా హేమ వెంకట నారాయణ హేమ వెంకట నారాయణ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నావు నేను గుణత్రయ విభాగ యోగంలో నుంచి ఇరవై ఐదో శ్లోకాన్ని పారాయణ చేస్తున్నాను సరే చెప్పుమా హేమ వెంకట నారాయణ శ్లోకాన్ని చాలా బాగా చెప్పావు గురువుగారి ద్వారా సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాం వెళ్ళి కూర్చోము అబ్బా చదివిన శ్లోకం పద్నాలుగో అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగంలో ఇందులో సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయే ఈ మూడింటి యొక్క విభాగాన్ని చెబుతాడు ఏది సాత్వికం ఏది తామసం ఏది రాజస్వం ఈ మొత్తం అన్నీ తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటో ఇది చెబుతున్నాడు గుణాతీతంగా వ్యవహరించాలి అందుకే శ్లోక నిర్మాణాన్ని గమనించండి చివరి పాదంలో అసలైన రహస్యం ఉంది మన అవమానయోస్తుల్యక తుల్యో మిత్ర హరిపక్షయో సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత సౌచ్యతి గుణాతీతక అంటే ఈ త్రిగుణాలు చెప్పుకున్న మనం సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం ఈ మూడింటికి అతీతంగా ఎదగడమే గుణాతీత సౌచ్యతే అంటున్నాడు చివరిలో గుణాతీతంగా ఎదగాలి దానికి ఏం చేయాలి సర్వారంభ పరిత్యాగి అసలు ఈ చేసిన పని గురించి చేయాల్సిన పని గురించి మనసులో రకరకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ ఆలోచననే సంకల్పం అంటారు సంకల్పాన్ని సంస్కృతంలో ఆరంభం అంటారు సర్వారంభ పరిత్యాగి అన్ని సంకల్పాలు విడిచిపెట్టే ఎందుకు రాణిస్తున్నావు ఈ ఆలోచనని నీ ఆకుకి నీ జీవితానికి ఈ పెన్నకి నీ జీవితానికి సంబంధం లేదు నువ్వు పరీక్ష బాగా చదువుకుంటే రాస్తావు లేత లేదు దానికి వీటి అన్నిటి మీద పెడతాం ఏమిటి తప్పించుకోవడం అనమాట పరీక్ష బాగా రాయిన వాడు కూడా ఏమంటాడు తెలుసు ఎరా ఇవాళ చాలా రాసామంటే పొద్దున వాడు వచ్చినప్పుడే నాకు అర్థమైంది సరిగ్గా రాయనని అంటే ఏడాది పట్టి నువ్వు చదివింది ఏమి లేదా వాడు కూడా ఎదురు వచ్చి నీ పేపర్ జరగొట్టాడా తోసేయడు ఇది అవి ఆ రాకుండా ఉండాలంటే సర్వారంభ పరిత్యాగి వీటికి సంబంధించిన ఆలోచనలు మనసులో చెప్పడకప్పుడు శనగల్ దండాన్ని చేతులు కొడుక్కున్నాం తీసి పారేయాలంతే దాన్ని తీసేయి 
తీసేయి తీసేయి వచ్చిన ఆలోచన వచ్చినట్టు తీసేయి అదే సర్వారంభ పరిత్యాగి దాని అప్పుడు ఎలా ఉండగలుగుతావు మాన అవమాన యోస్తుల్య మన ఎవరైనా మానం గౌరవించినా సరే అవమానం ఒకవేళ ఏదైనా వాళ్ళకి బాధ కలిగి ఓ మాట అన్నా సరే రెండు ఒకలాగే తీసుకుంటాం బాగుంది ఆయనకి నచ్చింది ఓ మాట అన్నాడు ప్రశంసించాడు ఈయనకి నచ్చలేదు ఓ మాట అన్నాడు రెండు సమానమే గౌతమ బుద్ధుడు బాగా ఆయన ధర్మం గురించి ఆయన అహింస గురించి బాగా చెప్పేవాడు ఆ రోజులో కొంతమంది పండితులకు అది నచ్చక ఆయన ఏదో ఒక కాంపిల్జి నగరం నుంచి ఒక ఊరు పెడుతుంటే దారిలో పట్టుకుని ఆయన చెడా మోడా చెడా మోడా పావు గంట తిట్టేసేట గౌతమ బుద్ధుడిని ఆయన అలా ప్రశాంతంగా చేతిలో భిక్షాపాత్ర పట్టుకుని వాడు తిడుతుంటే అలాగ ఏం మాట్లాడలేదు బుద్ధుడంటే బుద్ధుడే ఓ పావు గంట అయ్యాక తిట్టిన వాడికి నీరసం వచ్చింది అన్ని తిడుతుంటే మాట్లాడమే బండరాయిలాగా అన్నట్ట అంటే అప్పుడు ఏమన్నా తెలుసా యామజాన్ ఎవరింటికైనా పెళ్ళికి వెళ్ళావు ఓ బహుమతి పట్టుకు వెళ్ళావు వాడు తీసుకోకపోతే ఏం చేస్తావు అన్నట్ట ఏం చేస్తావు మేము వెనక్కి పట్టుకు వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన బహుమతి కూడా నేను తీసుకోవట్లేదు వెనక్కి పట్టుకు వెళ్ళిపోవాలి అంట ఇది గౌతమ బుద్ధుడమ్మా అలా మనం ఎవరన్నా ఉండగలమా ఊహించగలమా అదే మానవమానయో స్థూల్య ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే నేను చెప్పిన మాటలు ఎంతో మందికి నచ్చాయి కొంతమందికి నచ్చవు నచ్చిన వాళ్ళు ప్రశంసించినప్పుడు నేను అలా సంతోషించాను నచ్చిన వాళ్ళు విమర్శించినా నేను అలాగే సంతోషించు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడిన మాటలు కూడా కొంతమందికి నచ్చలేదు కదా మరి అని మానవమాన యో తుల్య అలాగే తుల్యో మిత్ర అరిపక్షయో శత్రుపక్షాన్ని మిత్రపక్షాన్ని సమానంగా ఎలా చూస్తామండి అంటే మిత్ర అరిపక్షయో ఆ రెండు పక్షాల పట్ల న్యాయం ధర్మమే ప్రధానంగా మనం భావిస్తే జీవితం గుణాతీతంగా హాయిగా సాగిపోతుంది అది సారాంశం సత్వ రజో తమో గుణాల్లో ఎలాంటి గుణాన్ని స్వీకరిస్తే మనిషి జీవితం సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందో గురువు గారి ద్వారా చక్కగా తెలుసుకున్నాం కదా ఇలాంటి మంచి విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్న గురువు గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం గురువు గారు ఇలాంటి మంచి మంచి విషయాలను మాకు తెలియజేసిన మీకు ధన్యవాదాలు గురువు గారు సంతోషం రాగద్వేషాలకు అతీతంగా మానవమానాలకు అతీతంగా నిందా స్థుతులకు అతీతంగా గుణాతీతంగా ఎలా జీవించాలో భగవద్గీత నేర్పుతోంది ఇంతకంటే బాల వికాసం వేరే ఉంటుందా ఈనాటి భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ తరువాయి భాగంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ